水不复一世深情。只想回望太匆匆，此生多少情与愁，只愿与你长相守。无边死与喜如愁，朝来寒雨几回眸。前面的马车翻了，路过不去了。小姐，再晚就来不及进城了。护送前面的车先回城，我来殿后。是。玉，我发现有点不对劲，待在此处，恐生变故。那现在怎么办？我们绕道进城。你以为你绕道而行就安全了吗，李未央？你这是聪明反被聪明误了。嗯，只要李未央一死，就再也没有人知道高阳王得救的真相了。可是小姐，奴婢还有一件事情不明白，小姐为何要让高阳王殿下隐瞒你救了他的事呀、啊？最起码也要让圣上和太子妃娘娘知道这件事啊！这样一来的话，小姐一定是高阳王妃啦。这件事漏洞太多，如果让圣上知道我骗了他，别说是皇孙妃，恐怕连性命都很难保得住。所以这件事，只能慢慢来。如今。高阳王殿下对我有了感恩之心，已经不再讨厌我了。只要没了李未央，假以时日，我定会让他喜欢上我。到时候，他一定会娶我的。
，快走！小姐，走，快，快跑！走这杯，小妹敬表哥。一旦李未央的死讯传来，小妹一定好好感谢表哥。一家人说什么谢不谢的？表妹她招身妻奉位，表哥若有求于表妹，表妹可不要推脱才是啊。只要是表哥开口的话，小妹义不容辞。将军，将军，将军，大事不好！高阳王殿下为救安平县主，与安平县主。一同落下悬崖，废物！高阳王殿下怎么会落下悬崖？怎么会发生这种事？事发突然，属下来不及阻拦，吩咐下去，全力搜寻，务必找到高阳王殿下，否则提头来见。是。一群成事不足的东西。将军息怒。好在这次行动的都是我们赤云家死士，所以赤云家机密绝对不会透露。你说的对呀、啊，就算圣上追查下来，也追查不到我赤云南的头上啊。到这个时候，你居然推脱罪责，我让你杀的是李未央，为什么会牵扯到高阳王殿下？你还我高阳王殿下！你还我高阳王殿下！不许对将军无礼！放下剑，否则别怪我不客气。退下，将军
。表妹，别说现在还不确定高阳王殿下出事儿，就算他死了，对表妹来说也并不是一件坏事。你说什么？表妹要想清楚，你要的是未来的皇后之位，还是拓跋浚？如果你要的是拓跋浚，那么你大可一剑把我给杀了。如果你要的是未来皇后之位，又焉知东平王和南安王不是最佳人选？拓跋浚死了，储君之位的争夺便会变得更加明朗。表妹只要在恰当的时机另择佳木而栖，到时踏上皇后之位。岂不如探囊取物？剑是男人的武器，表妹应该学会用女人的专属武器。不，不。我殿下不会死的，高阳，我殿下不会死的。君儿，我的君儿，朕不相信，朕的长孙这么容易就没了。朕还没看到尸体，朕无论如何都不会相信。快派人去找。是。陛下息怒，请千万保重龙体啊！一定要查清刺客的来历，这样把刺客和幕后的主使碎尸万段。魏阳，魏阳，魏阳，出门的时候我们还好好的，没想到二姐会遭遇这样的事。你不说你武艺高强吗？怎么连你主子都保护不了？这么无用的奴才，留着你还干什么？来人，够了，不要再说了。魏阳，你为谁哭丧的？如今已经确定未央是死了吗？已经见到他的尸体了吗？哭什么哭啊！有这个功夫，还不如好好的想想该怎么去找未央。老夫人，来人呐，在，传我的令下去，马上派人去找二小姐和高阳王殿下。活要见人，死要见尸。是。老夫人，从那么高的悬崖摔下来，要能存活，那不就奇怪了吗？再说了，那么高的悬崖底下有那么多的野兽，就是见不到尸体，那也是我不管。见不到尸体，谁也别想让我相信未央已经死了。老夫人，君桃立刻去寻找小姐。若小姐真的不幸遇难，君桃定会回来请罪，绝无独活。真的放你走了，你还会回来吗？君桃若立心离开，没人能挡得住我。你，好了，不要再说了。我相信你对未央的忠心，我希望你能平安的把未央带回来。君桃定不负老夫人所托。嗯。表妹要想清楚，你要的是未来的皇后之位，还是拓跋浚？小姐，该用膳了。小姐，自从殿下出了事，你一直这么不吃不喝的。再这样下去，身体会受不了的。殿下没有平安回来，我吃不消。殿下一定会逢凶化吉的。丹香，我真想不明白，他李未央哪点比我好？殿下竟然为了他，可以连命都不要。
，我好不容易得到殿下一点垂怜，又都被李未央给毁了。我想一个人静一静。是。怎么了，未央？没事。来，在这歇会儿。你是不是饿了？我去给你弄点吃的。特派君，在这等我。发现殿下的踪迹，明明从悬崖上掉了下来，到下面却找不到人。如果再找不到高阳王殿下，那我们的人头就全都别想保住。这里河水湍急，他们会不会被冲到了河水的下游？只是这里，河水之前端便分支流，我们还是不要在这里浪费时间了，去下游找找看。你说的有道理。这样，我马上差人回县衙调派人手。你们尚书府的人也帮忙一块寻找。好，你们两个回去叫人。是，其他的跟我来。是。哎，君腾，我去那边树林找。哎。不知少主呼唤属下有何吩咐？我要你动用手底下所有的人，替我去找安平县主。少主，可汗来信，命少主跟属下回去。我说的话你没听到吗？可汗知道少主现在的身份，非常生气。少主如此尊贵的身份，怎能随便对人卑躬屈膝？若少主不能跟属下回去，恕属下难以从命。你是在威胁我？属下不敢，这是可汗的命令。好，只要你能把未央带回来，我就跟你回去。少主，我们柔然人是承诺忠于生命。少主此话当真？若为此事，天诛地灭。我们苦劝良久，少主执意不回，如今却为了安平县主跟我们回去，看来这安平县主对少主很重要。先照少主的话去做，然后再去查查这个安平县主。是。要是从上游过来，应该会在这里搁浅。大家分散，四处寻找。是。是君涛，怎么样？我已经派人去找未央和高阳王殿下了，相信很快就会有结果。咱们在这附近四处找找吧。
在前面。魏阳，你没棋了。殿下棋高一筹，常如书的心服口服。非是本王棋高一筹，而是你心不在焉。说吧，有什么心事？也不知道二姐这次能否逃过这一劫。本王以为你只是在利用李未央，没想到你是真的关心他。殿下，常如长这么大，除了我娘以外，真心对我好的也只有二姐了。我自然不想她出事。原来你也有心软的时候。常如让殿下感到意外吗？你让本王意外的事还不少。不过，你是和本王最情投意合之人。殿下，殿下可知常如盼这一刻，盼了多少年吗？本王还有一个疑问。什么？如若李未央威胁到你，你会如何？殿下，绞杀容会除去一切障碍，不是吗？未央，未央，未央，你要去哪儿？我不是叫你等我吗？你放手，我的事情不用你管。我怎么能不管呢？现在那么多人在追杀你，我要保护你啊！谁要你保护？你为我受的伤害不够多吗？你非得丢了性命才甘心是不是？放手！即便是丢了性命，我也不会放手。受伤了，未央，你明明关心我，为何要装出一副绝情的样子？你到底隐瞒了什么？你知道那些刺客的身份和来历是吗？在狩猎宴会上。向黄爷爷呈请的那个蒙面舞者就是你，还有那份奏章，到底是什么？这些日子，到底是谁视你为眼中钉？想尽了法子要置你于死地，你到底还有多少秘密？你告诉我，你别让我为你担心，行吗？你到底要我怎么样才可以放过我？我这辈子都不会放过你。你非要知道才肯甘心，是不是？我现在就告诉你，那些刺客都是赤云南派来的。赤云南，他为什么要一直追杀你？还记不记得赤云柔？他怀疑过我的身份来历，他们怀疑的没有错。我根本就不是尚书女，我根本就不是李未央。就是您一直在通缉的北凉公主，你们口中有负圣恩，意图谋反的北凉公主。可是事实根本就不是你们所说的那样，我父王他根本就没有谋反，这一切都是赤云南的阴谋。他在凉州属地私吞铁矿，欺君瞒上。他为了军功，为了霸占凉州，竟然诬陷我父王谋反。他残忍的杀害了我王氏一族，我父王。我王祖母全都死在了赤云南的刀下，而那本奏章上面就记录着他所有的罪证。我在宴会上面就是想要拿那份东西去指证他。是你可亲可敬的黄爷爷灭了我大梁，是你大魏的将士毁了我的家，我的家人死不瞑目，我的子民生不如死，拓跋浚
，你让我怎么可能接受你？你让我怎么可能爱上你？我要，我恨赤玉兰，恨大卫，恨你的黄爷爷。我从一开始就在骗你，我一直都在利用你，明白了吗？我从来都没有爱过你，所以我希望从今以后跟你再无任何瓜葛。头发去，你我从此一刀两断。什么时候了还说这种话？快点离开这里，他们很快就会追过来的。瑞阳，啊！走啊，啊，怎么了？再坚持一下，拓跋骏。这里有个茅屋，我们先进去。好困啊！你怎么了，拓跋骏？拓跋骏，仔细找找，别大意。他一定来过这里，他一定还活着。走！因为高阳王殿下拼死相护，属下顾忌之下，这才让安平县主。你们没有伤害高阳王殿下吧？殿下拼命保护县主，属下逼不得已，这才。我手下不养无用之人。也不知道高阳王殿下现在好不好。表妹一片痴情，只可惜高阳王殿下的心却在李未央那儿。我劝表妹再想清楚，不要将痴心错付为好。只要李未央死，我就一定能夺回高阳王殿下的心。看来在高阳王殿下和后位之间，你选择了高阳王殿下。不。高阳王殿下和皇后之位，我都要。现在圣上年岁已高，高阳王殿下可是最得圣上欢心的。只要我成为殿下的正妃，我就一定不会让赤云家和表哥失望。将军。南安王差人送信过来。南安王，找
不到君儿了。启禀陛下，我们已经找到了一些高阳王殿下留下的踪迹，现在可以确定他还活着。只是我们不知道他现在人在哪里，我们会继续寻找的。陛下，还请您继续派人寻找俊儿吧。俊儿是朕的皇长孙，朕怎么会不紧张？朕已经命金兆尹全力寻找了。安平县主不是跟高阳王一起掉下悬崖吗？那他有消息吗？启禀陛下，安平县主应该和殿下在一起。嗯，将军，将军。将军，请坐。奏章在你那儿。这是今年新酿的青梅酒，不妨试试。不必了，我没心情喝酒。殿下想要干什么？将军有胆有识，英勇无双，本王仰慕已久。但真没想到，将军野心不小啊！我不明白殿下的意思。将军，何必装糊涂？撕开铁矿可是死罪。将军手握重兵，明摆着是要行谋逆之事。要是皇上知晓，可是株连九族的大罪。看来将军应该有心情和本王喝一杯了。本王建议将军尽快将铁矿上交，陷害北凉宗室的欺君之罪，本王还可以为将军隐瞒一下。人人都以为殿下对东平王忠心耿耿，可我一直都不敢小觑殿下。如今一见，殿下果然不是众人所想的那般简单。皇室之中，哪有什么简单之人？没错，我知道殿下想要什么。殿下只不过想得到我们赤云家的支持，为你的皇位之争增添胜算。本王很看重赤云家的实力，但就算没有赤云家的支持，本王也会立于不败之地。赤云家虽然百年世家，可是只有血对民主，才能永葆繁荣长盛。我能相信殿下吗，将军？你现在没有其他选择。即便奏章在你手里，赤云家宣誓效忠殿下。也不足以解我赤云家之危。此话何解？因为还有李未央。李未央，他不是李未央，他的真实身份就是北凉公主。如果殿下能够帮我除掉这位北凉公主，我们赤云家奉殿下为主。你醒了，好奇怪，我刚才怎么怎么会那么困呢
，走着走着就睡着了，这怎么回事啊？你确定你是困吗？啊！我看你是疼吧？你都不知道你刚才睡着的时候有多疼，你知道你疼成什么样了吗？不。你现在怎么样？好一点没有？呃，疼，好疼啊！你还走吗？维扬，我知道这些日子你艰难的挺过来，真的很不容易。从今以后，我不会放你一个人去承受了。我会待在你的身边，不离不弃。你已经知道了我的真实身份，明知道我在利用你、欺骗你，你为什么还要对我这么好？我才不管你是什么人呢，我只知道，你是我喜欢的人，就算你利用我，我心甘情愿。托帕君，我不值得你这样对我。值不值得，我自己心里最清楚。可是没有，可是，维扬，你还记不记得上次那个假未央的事？当时我告诉过你，不知道为什么我就是相信你，直到今天，我依然相信是陈云南陷害的你。你放心，我会帮你找到奏章，揭发陈云南，我也会帮你的子民摆脱被奴役的命运。我要你不相信我。托巴君，在宫，是云南狼子野心，若不尽早把他除掉，迟早会是我朝大患在思。他将你害到如此境地，我容他不得。不行，你不能再参与这件事情。赤云南他手段非常，一旦你对他有任何威胁，他根本不会因为你是皇孙而放过你。今天你这一身伤，就是最好的证明。不用说了，我知道你担心我，但是我已经决定了，我岂是胆小怕事、畏惧艰险之人？等到揭发赤云南。洗清了你父亲冤屈之后，我准备向黄爷爷请求两件事。第一件事，我要请求黄爷爷为我们赐婚；第二件事，我要请求黄爷爷让我带着你还有母妃，我们离开平城，离开这儿的纷纷扰扰，去过我们简单快乐的生活。离开平城？可是你是皇上最宠爱的皇长孙，你真的愿意放弃掉这个位置吗？几个皇叔为了这个位置争得头破血流。如果真的要踏着自己亲人的鲜血才能站在这个位置上，我怎么会对这件事情感兴趣呢？魏阳，我只愿跟你一起相守，浪迹天涯。我会尽我所能，让你永远都快乐。我会珍惜你，胜过珍惜我自己的生命。世界上。怎么会有你这么傻的傻子？所以啊，你看在我这么傻的份上，你答应我，相信我，你不要再一次把我推开，你跟我一起，为了我们的将来努力，好不好这都已经找了三天了，还是一点消息都没有。从那么高的悬崖上摔下来还会有命，那就奇了怪了。只是老夫人呢、啊、不肯接受而已。其实啊，我也是盼着未央好，也想让他平安无事的。可是转个角度想想，如今李长乐被尚书大人厌弃了，而李未央又摔下山崖死了。今后啊，这李家谁还能与你抗争呢？常如啊，我们总算是熬出头了。娘相信，今后啊，你一定贵不可言呐。娘怎能这么肯定
这是什么？这是赵姨娘娘送过来的帖子，本来是要送到老夫人那里的，被我暗中截下了。赵姨娘娘，那不是南安王殿下的母妃吗？是啊，那赵姨娘娘的生辰快到了。只是碍于高阳王殿下失踪的事儿啊，不能大操大办，只是请了平城的一些小姐呀进宫叙话。这明摆着是要给南安王选妃呢。我就是怕老夫人心情不好，推掉了这次宴请，所以才暗中截下了这个帖子。常如啊，平时这种事儿可是轮不到你的。这次啊，你一定要好好的把握机会，明白吗？娘放心吧。李小姐，请先在此等候。殿下在书房，容奴婢先去通报一下殿下。不用了，我已与殿下约好，我自己过去就行。可是你可要想清楚了，我们家小姐可是南安王殿下的贵客，得罪了我们家小姐，以后可没你好果子吃。是，我们走。<笑>殿下要是知道这些点心全都是小姐亲手做的，一定会很开心。希望如此吧。如今在殿下心里已经认可了小姐，小姐再去赵姨娘娘那走一遭，这和殿下的亲事基本上就定下来了。奴婢先在这里恭喜小姐。嘘，哪有你说的那么快啊？殿下虽然接受了我，但对我是什么态度，我还瞧不明白。小姐聪明漂亮，又对南安王殿下忠心耿耿，这世上还有比小姐更适合当南安王妃的女子吗？<笑>瞧你说的，快走吧，<笑>走。恭喜殿下，有了这封奏章，就等于有了赤云家的把柄，以后赤云家只能听命于殿下。我还以为只有我知道李飞扬的真实身份，没想到赤云南也知道她是北凉公主。殿下，上次梁奴身上的刺青已被证实为北凉王室暗卫所有，想必赤云南也洞悉了这一消息。只是赤云将军的条件之一，便是除掉安平县主，不知殿下如何应对？殿下，您虽然欣赏安平县主，可您几次拉拢，那安平县主却不知好歹。而赤云家手握重兵，有助于殿下的大业。不如，本王做事用你来教吧。殿下恕罪。退下。是是满足，只因爱变成。